Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the second part of the tutorial. And in this in this tutorial, we're going to talk about the aggregation. So aggregation is very similar to the composition, like it follows the hazard relationship also. And this creates a parent-child relationship between the two classes. Okay. So uh, that parent makes sure that parent child would not be like an inheritance uh, kind of parent child because that's it's not a is a relation. Uh, so in this way, one class is going to own the object of the other class okay um just i'm a composition maybe they can get a class to have or somehow uh part let the other object do see class ke object ka. so aggregation to have a kiss three case again what makes it unique so the answer is very simple independent lifetimes okay so in aggregation the lifetime of the on object yeah but i'm joe have owner or part key about getting it okay okay as a class ka object to have as a whole act karega okay that's a whole part relationship as a whole act karega or ye whole class to have as a honor के तौर पर एक्ट करेगी और वो दूसरी क्लास के पार्ट को क्या करेगी ओन करेगी दैट्स द सिंपल रिलेशन ओके सो व्हाट मेक्स इट यूनिक सिंपल द इंडिपेंडेंट लाइफ टाइम्स किस तरीके से इंडिपेंडेंट लाइफ टाइम्स हो रही है कि इन एग्रीग्रेशन द लाइफ टाइम ऑफ द ओन्ड ऑब्जेक्ट ओके जिसके पार्ट को लिया जा रहा है द लाइफ टाइम ऑफ द ओन ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर ओके सो ऐसा है कि दोनों क्लासेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है उनमें से एक क्लास एज अ ओनर जो है वो दूसरे के पार्ट को ओन तो कर रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दूसरा भी जो है वो अपना फंक्शन छोड़ देगा नो इफ द ओनर क्लास इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय तो जो आपकी चाइल्ड क्लास है या जो आपका पार्ट ऑब्जेक्ट पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी फंक्शन प्रॉपरली सो इवन if the honor object could get deleted so if the if, if sorry if is the honor object okay so if the honor object could get deleted then even then that the owned object could continue to exist in the program okay so uh, 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 in um, कंपोजिशन हम लोगों ने क्या देखा था कि पेरेंट जो हमारे पास जो दो रिलेशन है लेट्स लेट मी जस्ट अंडो दिस ओके सो हमारे पास जो दो रिलेशन है पेरेंट uh, जो है वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है ठीक है हमें अपनी uh, जिस जिस पर्टिकुलर क्लास uh, को हमने यूज करना होता था ठीक है उसका हम क्या करते थे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मेन पेरेंट क्लास के अंदर एज अ डेटा मेमर इंट्रोड्यूस करवा देते थे ठीक है इससे होता ये था कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता था किस तरीके से डिपेंडेंट होता था कि अगर हमारे पेरेंट क्लास जो है हम उसके उसके स्कोप को खत्म करते थे पेरेंट क्लास डिलीट होती थी तो इसके खत्म ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या हो जाता था डिस्ट्रॉय हो जाता था ठीक है बट इन एग्रीग्रेशन लाइक आई प्रीवियसली सेड यहां पर हम होल पार्ट का रिलेशन बनाते हैं ठीक है सो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर पार्ट को इस क्लास का हिस्सा नहीं बनाएंगे बल्कि हम सिंपली कहेंगे कि एग्रीग्रेशन में जो पेरेंट क्लास है दैट ओनली कंटेन्स द रेफरेंस ऑफ द चाइल्ड क्लास okay not the whole object of the child class but only the reference of the child class the reference the pointer the po it it points to the child class lekin ye us child class ke object ko puri tarah apne andar contain nahi karegi isse hoga kya se hoga ye ki isse hum child dependency ko kya kar sakte hain remove kar sakte hain composition mein hamare paas dono classes ke darmiyan dependency thi for example if this is the child class to iske hum data member ko introduce karwate the apni parent class ke andar so if if this get destroyed to iska matlab of of course, ये वेल जो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाता था डिस्ट्रॉय हो जाता था सो इट वाज द डिपेंडेंसी बट हियर व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द रेफरेंस पॉइंट सो इवन इफ द इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर पेरेंट डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो हमारे ऑब्जेक्ट के पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा why cuz it's just the pointing towards it not actually using it okay so for example if this is my uh, on if this is my honor class of course that is going to be owned uh, the object a little part okay that was the owned object so this owner which means the parent simply points towards the owned object okay so that's so simple so uh, let me clear all and uh, let's move toward the actual example let's take the example of the department uh, let's suppose we have uh, a department 
क्लास एंड इन द डिपार्टमेंट क्लास हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक आईटी एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास सीएस एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास एसई एक ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है इन द सिमिलर पैटर्न हमारे पास टीचर की क्लास है और टीचर की क्लास में जो है मेरे पास एक टी वन ऑब्जेक्ट है टी टू ऑब्जेक्ट है टी थ्री ऑब्जेक्ट है एंड एज मेनी ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे हमें जो रिलेशन समझना है वो हमें ऑनरशिप का रिलेशन बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि होल पार्ट है तो ऑनरशिप रिलेशन आएगा डिपार्टमेंट जो है वो ओन कर रहा है टीचर को ठीक है डिपार्टमेंट किससे फॉर्म हो रहा है टीचर से फॉर्म हो रहा है यानी टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेट मी चेंज द कलर यानी टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट पार्ट है डिपार्टमेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट के ओके सो इफ दिस टीचर वन इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द आई टी मे बी टीचर टू इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आई टी टीचर थ्री इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट ओके सो ये पार्ट है इनमें एक ऑनर है और एक पार्ट है दिस इज द रिलेशन जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ठीक है ध्यान से सुनिए टीचर में डिपार्टमेंट नहीं है डिपार्टमेंट में टीचर है तो इनकी लाइफ टाइम्स किस तरीके से एक्ट होंगी इनकी लाइफ टाइम्स टोटली डिफरेंट है फॉर एग्जांपल टीचर ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट नहीं भी रहता सो so हमारे पास टीचर का ऑब्जेक्ट जो है वो वैसे का वैसे ही क्या रहेगा मेनटेन रहेगा ठीक है सो डैट वॉज द सिंपल एग्जाम्पल डेफिनेटली और ये हम किस तरीके से करेंगे वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर पार्ट एज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ओनर पार्ट डेफिनेटली हम सिंपली जो है पॉइंट करेंगे टीचर के ऑब्जेक्ट को ठीक है विद दी हेल्प ऑफ द पॉइंटर सो डैट वॉज द बेसिक जर्नल एग्जाम्पल सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट एंड इन साइड द कोडिंग हम यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें देखेंगे अच्छा जो एग्जाम्पल जो हम इसमें फॉलो करते हैं वो एग्जाम्पल हम ये फॉलो करते हैं लेट सपोज के वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल एंड देयर कंट्री ठीक है तो अब यहाँ पे ऑनरशिप आपके एक टास्क है कि आप ऑनरशिप जो है वो अंडरस्टैंड करें कि ऑनरशिप किस तरीके से काम करेगी ईच पर्सन इज गोइंग टू एसोसिएट विद द कंट्री ऐसे ही है ठीक है but country can exist without that person you see i just repeat the line uh, and you have to 